qué pasará en el nuevo episodio de Islam Talle. ¿A quién lastimará a June? ¿Podrá Poirat volver a confiar en June? ¿Podrá June hacer que Poirat se perdone a sí misma? ¿Se casarán el señor Latif y la señora Zenep? ¿Melissa podrá abrirse con Alper? Todo y más ahora en este video. Si crees que debes escuchar a Poirat June y volver a confiar en él antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video. Akan está tratando de exprimir a June, y sus amigos están tratando de pagarle por los problemas que ha tenido con Ada y sus amigos. Sin embargo, June no le hará la vista gorda de ninguna manera, por lo que Akan querrá lastimarlo. ¿Será Akan de nuevo quien salvará a June de la mano de Akan? Él vendrá y será testigo de la conversación entre ellos mientras lo aprietas. Poirat, que dice que no le importa en la última esfera, se ablandará hacia Junio. Y ahora querrá escuchar lo que escuchó de su boca. Este hecho le hará renovar su confianza en Junio. June, en cambio, no le ocultará nada a Poirat porque ahora Poirat la está escuchando y quiere recuperar su confianza. Poirat la escuchará ahora, pero aún necesitará algo de tiempo para confiar plenamente y perdonar. Pero June no dejará de intentar mejorar su imagen en nada y explicarse correctamente. De hecho, este espíritu guerrero suyo ahora parece haber tomado a Poirat bajo su influencia. Aunque está muy impresionado, se esfuerza mucho por no mostrárselo a June. Y Dil hará un plan conjunto con June y querrá evitar que su padre se case con Fine Pam. En cualquier caso, June no tiene el visto bueno para este matrimonio, por lo que hará todo lo posible para evitar este matrimonio. Creo que Latif será el más molesto en este negocio. Está de acuerdo con June y quiere casarse con Latif y a cambio del beneficio de la dama Zeynep. En cuanto a Melissa, Gorkem la animó a levantarse y abrir su corazón al per. Gorkem se dio cuenta de que Melissa, que no tuvo éxito en su primer intento, no podía confesar su amor. Y es por eso que comenzó a hacer planes para hacer que Alper se enamorara de Melissa y que se abriera. Melissa la pondrá en los ojos de Alper en su forma más femenina y mostrará que su interés en Unik es vacío y encenderá el amor entre ellos. Si quieres recordar lo que sucedió en el último episodio, examinémoslo juntos. Dice que se quedará y peleará sin importar cuánto tiempo lo despidan con June Poirat. Poirat, por otro lado, les decía a todos a su alrededor que June era una mentirosa y que nada volvería a ser igual a partir de ahora, pero June decía lo contrario. Las duras palabras de Poirat son muy duras en junio, pero aún así decide luchar sin darse por vencida. Y Dil mira en secreto la casa de Adrian y cuando ve los artículos, inmediatamente llama a Poirat e intenta llenarla. No puede tomar su velocidad y trae a la tía Lee y al relleno y hacen un plan con ella. June se disculpa con Neil, pero Neil es muy reactivo con ella. Akan también es reaccionado por todos en la isla. Cuando llega tarde al trabajo, Melissa se asusta y le advierte que llegue a tiempo. Mientras tanto, la tía Lilla llega al café de Melissa y le dice a June que nadie, incluida Melissa, debería vender. Gracias a Idil, llama a todos los comerciantes a ponerse de pie e intenta hacer que el mundo se estreche para junio. Le dice a Poirat que encontrará una manera de hablar con Alper y enviar a June. June sale a comprar la cocina del hotel, pero nadie quiere venderle nada. Alper y Poirat están de gira, cuando suena la canción que bailaron con June, apagan la canción. Cuando Alper dice que es la canción que escucharon con June, da la excusa de que tiene dolor de cabeza. Cuando Gorkem y June no pudieron comprar nada a los comerciantes, Gorkem compró cebollas frescas a la fuerza en la frutería y se escapó. Cuando se encuentran con Poirat, dice, no puedes matarme así, y no hay nadie que quiera que mueras en Poirat. Cuando Idil ve que June está lidiando con dificultades, vuela de felicidad. En ese momento, cuando ve a su padre a y a la señora Selma charlando, piensa que él es la persona con la que se propone casarse. Alper le llevó pescado a Melissa y cuando ella charló con su amante Birifik, Melissa los regañó a ambos. Mientras Melissa y Alper hablan, Melissa reacciona cuando dice cosas buenas sobre June. Mientras Alper le habla así a June, le dice a Birifik que estoy alejado de ti. En ese momento, Jun y Gorkin vienen a su lado y June está muy molesta cuando Wananoli le dice a June que ya no eres mi amiga. Al enterarse de que June está en una situación difícil, su tía Selma siente lástima por ella y no quiere hablar cuando le ve en la carretera, pero le da los verdes que compró. Luego van a la cocina con Poirat y cocinan la comida. No tienen leche para preparar el pedido de café con leche del cliente y Poirat quiere que June se lo lleve. Sin embargo, a pesar de que June dice que nadie le vendió nada a nada, Poirat la deja con este problema. Por otro lado, June se cuida y va a la finca vecina y ordena la vaca. Cuando Zeynep se entera de lo que le pasó a June, se vuelve loca y va a la puerta de Ali y hace una escena. 
cuando Poirat se entera de que Jun está ordeñando una vaca, se sorprende mucho y en ese momento Idi la llama y le dice que su abuela y la madre de Jun tuvieron una discusión. Tan pronto como Jun y Poirat se enteran de esto, corren ahí y los separan. Poirat y Jun hablan sobre la discusión de su madre y su abuela, y Poirat vuelve a decirle palabras sarcásticas. La Tifi y Lady estaban a punto de ser atrapados por Idi mientras viajaban, y Feinep se entristece cuando se da cuenta de esto. La Tifi intenta conquistar su corazón. Cuando le dice al personal del hotel lo que debe hacer, todos lo ignoran y Jun guarda las cosas en la cámara frigorífica. Al salir del hotel con Idil Poirat, Gorkiem les pregunta sobre Junio, pero Poirat dice que no está interesado y que no sabe. Cuando Idil dice que lo vio irse, Gorkiem también lo hace. Poirat e Idil se suben al coche y se van, y en Junio lo encierran en una cámara frigorífica. La tía habla con Idil e intenta suavizarlos sobre el matrimonio y le pregunta si Selam le trajo los pantalones. Cuando mira los pantalones y se jacta, Idil piensa que Selma es la persona que se casara con su padre. Junio lucha con todas sus fuerzas, pero no puede hacer oír su voz. A Poirat, en cambio, le molesta la falta de luz en la casa de Juni y llega al hotel preguntándose por ella. Le pregunta a Mert cuándo vio a Juni por última vez, y cuando la oye hablar sobre la última cámara frigorífica, inmediatamente corre hacia ahí y la saca. Pasa la noche con ella en una ambulancia para asegurarse de que esté bien. Mientras Poirat interviene para reducir la fiebre de Juni, ella está delirando. Más tarde, mientras intenta apagar las luces, deja caer el bolígrafo de June, lo levanta del suelo y ve que la luz está encendida mientras lo examina. Más tarde, ve las escrituras de Junio en la pared donde se refleja la luz. Por la mañana, mientras Poirat se sube a su coche para ir a trabajar, June quiere agradecerle por salvarlo, pero Poirat sigue siendo muy duro y lo rechaza. Cuando la tía llega a la puerta de Selmo con flores en la mano, Neil se enoja y salta sobre él. La verdad real se revela cuando Zeynep sale del interior, Selma y Neir se sorprenden. Va tras la única Jun y dice que no se toma en serio lo que dice y que la quiere mucho. Aunque Akan se acerca a la tía Lille y le dice que se arrepiente de lo que ha hecho, la tía Lille lo regaña y lo despide. Poirat está enojado porque los huéspedes del hotel no le advirtieron a Jun que la puerta del almacén está rota y dice que si algo le pasa a Jun, será malo. Cuando el personal de limpieza del hotel no venía a trabajar, le tocaba a Gorkem. Cuando Poirat le habla de esto a Jun, Jun se enoja y le quita el trabajo a Gorkem. Cuando ven que Melissa Akan está en la isla, corren hacia Alper y le dicen a Poirat qué hacer. El padre de Idil, Latif, se entera de que fue a la casa de Selma para pedir una niña y sale enojado de la casa para asaltar el lugar de trabajo de Selma. Cuando el señor Akan Latif se le acerca y le presenta los proyectos relacionados con la tierra de Poirat, el señor Latif lo regaña porque todavía es Poirat. Cuando Edil llega a la tienda de Selma y causa revuelo, Neir dice la verdad para proteger a su madre. Poirat encuentra a Akan y lo golpea y le pide a Ada que se vaya. Más tarde, cuando Akan no se quedó callado, Poirat lo arrojó al mar. Estaba planeando una fiesta única e invitaba a todos a la fiesta. Cuando llama a Poirat y le dice sobre la posibilidad de que Gorken llame a June, no quiere ser el primero, pero acepta ir más tarde. El único echa de menos a June en cada oportunidad y le cuenta sobre la fiesta. Idil da la noticia de que su padre y la madre de June se van a casar, y June está muy sorprendida por esta situación. Enfadado, se dirige a su madre y le pide que rinda cuentas. Y dijo que hizo este matrimonio por dinero y poder y le pidió que no se casara. Poirat viene a la fiesta y le dice que ha deshonrado a June en medio de todos y luego fue a espaldas de Alper y aprendió esto de Akan. Aunque Alper quiere explicarse, Poirat no lo escucha y se va de ahí. Idil está asustado y llama a Akan y le pregunta si le contó a Poirat sobre el incidente del insecto. Dijo que no podía soportar el llanto de Akan y Dili no lo delató. June, que salió por detrás de Poirat, caminó con ella y su madre y la Tif les dio la noticia de que se iban a casar. Poirat no pudo evitar reírse tras esta noticia. Luego escucharon el sonido de un accidente y corrieron, Neil y Ates chocaron contra Idil con el taxi de Sark. Poirat convence a Idil para que retire su denuncia y cuando June le agradece a Poirat por esto, dice que yo no lo hice por ti. Alper corre detrás de Poirat y trata de ser perdonado. Gorkem, por su parte, aprovechó esta oportunidad y dijo que a June le pasó lo mismo, pero que todos lo dejaron fuera. Cuando Zeynep le dice que será más fuerte que Poirat, ha encontrado al tercer socio del hotel, y June se enoja mucho con ella. Cuando June le informa a Poirat las deficiencias en el hotel, ella le dice que se cuide. Sin embargo, cuando acusó a June de ser malcriada, dijo que no había malcriado a nadie desde que tenía 15 años y se fue. Tras esta palabra, 
Poirav no pudo resistirse y afirmó que él mismo se ocuparía de las deficiencias. Gorkem se da cuenta de los sentimientos de Melissa por Alper e intenta presionarla para que confiese. Por otro lado, Idil salió de su casa y llegó a la casa de Poirav. El hecho de que se queda ahí vuelve loca a June. Idil está muy enojada con su padre e intenta explicarle que debería respetarlo en Poirav. June tiene una crisis de cero e intenta escuchar a Poirav e Idil. Melissa fue gaseada por Gorkem y se enfrentó al Per. Pero no puede explicarlo y se enoja y se va de ahí. Virifica ha llegado a junio en secreto y está hablando de si Idil puede tener intimidad con Poirav. Melissa no pudo abrirse con Alper y vino a pedirle consejo a Gorkem. Gorkem comienza a hacer planes para cambiar a Melissa y hacer que Alper se enamore de ella y le enseñe elegancia a Melissa. June Poirav, que sale con la excusa de tirar basura, y su perro están muy contentos de ver al matón. Poirav no puede entender que ella sea tan feliz. Poirav saca la foto de la cabaña donde June se encierra y ora cuando tienen una discusión. Entonces, Poirav comienza a buscar a Junio. Cuando Akan llama a Juni y le dice que él es la causa de todos sus problemas, Juni cuelga su rostro. La tía fue a la casa de la tía Ali para hablar con su hija. Y Dil estaba muy feliz cuando dijo que la señora Feinep estaba tratando de comprar las acciones del tercer socio del hotel para persuadir a Idil. Poirav encuentra a Juni y le da esa foto en la cabaña. Cuando Poirav me dijo por qué estabas tan molesto el día que me dijiste que no hablara en serio, Juni le explicó, por las mentiras que ha estado ocultando. Poirav pregunta qué está escrito en el árbol de mentiras de su casa y Dil llega justo cuando Juni está a punto de decir lo que está escrito. Él revela que Juni planea encontrar al tercer socio y echar a Poirav del hotel. Aunque Juni intenta explicarle, Poirav no la escucha, Juni se enoja mucho y le pregunta qué más puede hacer para ganarse su confianza. Poirav, por otro lado, le dice a Juni que esto no es posible y que tú no eres importante para mí que ni siquiera me importa. Anclos estaba mirando en secreto. Tan pronto como se va Poirav, oprime a Juni y la ataca con la botella que rompió. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos, para que sigan lo sucedido en la serie Islantale. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.